हेलो एवरीवन वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग और एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है इंडिया की नंबर वन स्टडी चैनल दोस्तों एक बार फिर से मैं और पुनीत सर आपके बीच में आ चुके हैं आर बी असिस्टेंट का पेपर चल रहा है कल पेपर हुआ था और कुछ पेपर आज है बच्चों का है ना तो जितने भी लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं हमारे साथ में हम आपको बताना चाहते हैं कि आर असिस्टेंट का जो प्री एग्ज़ाम है वो कल भी था आज भी है कुछ शिफ्टों में तो उसका रिव्यू हम लोग आपके साथ में लेकर आए हैं दस बज चुके हैं विशाल सर एग्जाम सेंटर में हैं वो रिव्यू वहाँ से प्रोवाइड करेंगे तो चलिए पुनीत सर के वेलकम कमेंट लेते हैं और फिर सेशन को तो सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग सबको जितने भी लोग यहाँ पर हैं इसके अलावा जितने बच्चों का आज एग्जाम में से ही अभी किसी बच्चे ने लिखा सर दिव्या ने लिखा मेरा एग्जाम में रिपोर्टिंग थ्री पर है तो आज आपका चाहे सेकेंड शिफ्ट में एग्जाम है चाहे थर्ड शिफ्ट में एग्जाम है चाहे फोर्थ शिफ्ट में एग्जाम है आपके एग्जाम का लेवल क्या होने वाला है ये सबसे बड़ा क्वेश्चन रहता है आप लोगों के ऊपर लेकिन ऐसा अभी भी इतना चेंजेस आपके एग्जाम में नहीं आने वाला देखिए क्लैरिकल पेपर है प्री लेवल का एग्जाम है इतना चेंज नहीं होगा तो इतना बड़ा डिफरेंस नहीं आएगा घबराने की पहले तो जरूरत नहीं है अगर आप ये सोच रहे कि आज आपके एग्जाम में बहुत सारी डिफरेंस आ जाएगा या बहुत सारी पजल आ जाएंगी तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है ऑलमोस्ट उन्नीस से बीस लेवल हो सकता है बीस से उन्नीस हो सकता है लेकिन ऐसा नहीं होगा उन्नीस का पच्चीस हो जाए तो लेवल में इतना फर्क नहीं आएगा अभी हम लोग शिफ्ट वन का रिव्यू आपको देंगे तो आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट पेपर सिमिलर ही है जितने क्वेश्चन कल अटेम्प्ट करने लायक थे आज भी उतने ही हैं जितने कल छोड़ने लायक थे आज भी उतने होंगे वैसे छोड़ने लायक तो कुछ भी नहीं होगा क्योंकि प्री लेवल है तो बिल्कुल भी नहीं घबराना है जिनका सेकंड शिफ्ट में है एक्यूरेसी पर फोकस करेंगे जिनका भी सेकंड थर्ड फोर्थ शिफ्ट में एक्यूरेसी का हमेशा याद रखें क्योंकि जब आपकी नॉर्मलाइजेशन पर बात आएगी तो एक्यूरेसी इज अ की फॉर योर सिलेक्शन जितने बच्चे हैं अगर नहीं जानते हैं मान लीजिए आपकी शिफ्ट गलती से भी टफ आ गई है तो वहाँ पर एक्यूरेसी में आपकी अगर एक्यूरेसी सही है तो कम से कम तीन चार नंबर भी आपके बढ़ सकते हैं तो भागना नहीं है क्वेश्चन अटैम्प्ट करने के पीछे आपको एक्यूरेसी के साथ क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं अरुण सर बिल्कुल देखिए सबसे पहले जो लोग आज जुड़े हैं जिनका आज तीन पैंतालीस से पेपर है या सेकंड शिफ्ट में वट एवर गाइज देखिए कल का एनालिसिस कल बहुत सारे बच्चों का हमें फोन भी आया था कि सर मेरा कल पेपर हम क्या करके जाएं मैं एक बार फिर से बताना चाहता हूं देखिए अगर मैं कल के पेपर को एनालिसिस करूं तो कल का एक बार आप देखना पेपर okay. बहुत इजी आ रहा है बहुत हलवा आ रहा है है ना बहुत ही हलवा आ रहा है अगर मैं मैथ्स के कल की बात करूं तो कल मुझे पूरे पेपर की मैं बात की जाए कल पूरे पेपर में मैथ्स से मुझे एक ही बात समझ में आई कि पंद्रह क्वेश्चन आ रहे हैं सिंप्लीफिकेशन के और ये पूरी चारों शिफ्ट में रहे ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि एक शिफ्ट में आया ये पूरी चार शिफ्ट में सिंप्लीफिकेशन के पंद्रह ही सवाल रहे तो आज भी इसके आने के चांसेस पूरे हैं भाई कल रहे थे तो जाहिर सी बात है तो कॉमन सेंस की बात है सर आज भी आएंगे तो मैंने क्या कहा कि सिंप्लीफिकेशन के पंद्रह सवाल कल सारी शिफ्ट में पूछे गए थे उसके अलावा पांच क्वेश्चन सीरीज के भाई किसी शिफ्ट में आई थी आपकी मिसिंग और किसी में आ रही थी रॉन्ग बस ये समझ लो ऑल्टरनेट चल रहा था अगर फर्स्ट शिफ्ट में रॉन्ग तो सेकंड में मिसिंग और सर एक मिनट भाई जितने लोग यहाँ पर रिव्यू की बात कर रहे हैं तो देखिए पूरे इंडिया में सबसे पहले रिव्यू हम आपको देते हैं जेन्यून रिव्यू की मैं बात कर रहा हूँ ऐसे नहीं कुछ फेक भी हम नहीं लोग नहीं बताते ये अभी अरुण सर कल का इसलिए बता रहे हैं कि एनालाइज करके जिनका भी सेकंड थर्ड फोर्थ शिफ्ट में एग्जाम है अभी विशाल सर सेंटर पे अभी मैंने कॉल किया था उनको क्या रिव्यू सर मिल गया है तो विशाल सर का कहना था कि वो क्रॉस चेक कर रहे हैं तीन चार जगह से तब आपको रिव्यू बता पाएंगे तो सॉलिड रिव्यू मिलेगा ऐसे नहीं कि कुछ भी हम आपको प्रोवाइड कर अरुण सर कंटिन्यू हाँ जी तो मैं वही बात कर रहा था कि कल के एनालिसिस को अगर देखिए कल पूरी चालीस चार शिफ्ट जो हुई थी पांच सीरीज मिसिंग या आई पूरी सर एक मिनट मिसिंग आई थी या फिर रॉन्ग आई थी ठीक है ये आई थी आपके पास में उसके अलावा पांच क्वेश्चन ही डीआई के पूछे जा रहे थे कल ऐसा नहीं था कि किसी भी शिफ्ट में पेपर चेंज हुआ पांच क्वेश्चन डीआई के और जनरली जो कल हमने देखा वो बारग्राफ था है ना तो कल जो पूछा गया था वो बारग्राफ है अब आप देख सकते हो पंद्रह और दस पच्चीस और दस नंबर का ही आपका जो था वो अर्थमेटिक था अब सवाल ये होता है कि सर कल पूरी चारों शिफ्ट में पैटर्न सेम रहा एक भी चीजें नहीं बदली ना ही यहाँ पर अगर मैं बात करूँ ये सब कुछ रहा मैच में तो देखिए बच्चे फिर वही चीज घुमा फिर आके बात होती है आज हम लोग भी पेपर देने जा रहे हैं तो यार पेपर का पैटर्न बिल्कुल यही रहने वाला है अभी आप नोट करना ये कल का था आज कभी मैं यही लिखने वाला हूँ क्योंकि मुझे मालूम है इतना कॉन्फिडेंस है मुझे एग्जामिनर कभी नहीं करेगा कि कल सिंप्लीफिकेशन दे दिया आज अप्रोक्सीमेशन पंद्रह दे देगा ऐसा वो नहीं करने वाला पेपर प्री डिफाइन होता है पहले से उनको मालूम होता है बस शिफ्ट में क्या होता है और अच्छी बात यह है बैंकिंग सेक्टर की कि चाहे पेपर कितना टफ हो जाए कितना ईजी हो बाद में जब नॉर्मलाइजे
थर्टी फाइव अटेम्प्ट किए तो सबसे पहले मुझे बताइए रीजनिंग में क्या क्या है मैं बच्चों को सबसे पहले एक एट सर्किल था आठ लोग बैठे थे बहुत सिंपल थी अच्छा मेंबर किधर देख रहे थे एट मेंबर किधर सब सब इनसाइड इनसाइड देखो एट मेंबर ऑल इनसाइड चलिए ठीक है कोई वेरिएबल तो नहीं था इसके साथ नो सर नो सर कोई वेरिएबल नहीं था एक फ्लैट वाली थी पजल कौन सी फ्लैट वाली मतलब उसमें चार फ्लोर थे और ए और बी थे ए जो है ईस्ट बैठा था बी के ओके तो उसमें आठ मेंबर्स को मैनेज करना था चलो ठीक है मतलब ये भी थोड़ी सी ठीक थी क्या सर यही मतलब पजल थोड़ी सी ऐसी थी जो थोड़ा सा टाइम ले रही थी बाकी इजिली डूएबल थी ओके क्या करना था की जितने भी कॉन्सोडेंट थे और जितने भी वॉवल्स थे तो एक 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 कॉन्सोडेंट के बाद एक एक वॉवल को सेट करना था फिर बताना था की लेफ्ट से नहीं राइट से फोर्थ नंबर पे कौन होगा अच्छा तो मतलब एक नंबर का एक क्वेश्चन दे रखा था आ, और सर इन इक्वालिटी थी पांच नंबर की इन इक्वालिटी फाइव क्वेश्चन ठीक है और स्लॉग्स मेरे को नहीं दिखी सर स्लॉग्स नहीं दिखे अच्छा और नो और और सर और एक एक पजल थी जिसमें मंडे से लेके संडे तक लोग थे हाँ। और उन लोग का आई गेस मतलब उन लोग को बैठाना था कुछ बड़े बड़े था पता नहीं अच्छा डे बेस पजल हो गई हाँ हाँ सर बस उनमें नाम थे और कुछ नहीं मैनेज करना था बहुत कौन सा किसका जन्मदिन का भैया डायरेक्शन के सर क्वेश्चन थे आई गेस पांच तो क्वेश्चन थे दोनों अलग अलग फिगर थे मॉडरेट भी नहीं कहेंगे इजी से एक नंबर ऊपर कर दीजिए बस अच्छा ठीक है एक तो बहुत ईजी था अच्छा रिलेशन सर नहीं दिखा मेरे को ओके और सर अभी कुछ बच रहा है देखो पांच नंबर का आपका सर्किल हो गया पांच का फ्लोर हो गया पांच का मंडे टू संडे हो गया तीन पसल आई है मतलब इक्कीस बाईस तेईस अट्ठाईस नंबर हो गए अभी वो हाँ अट्ठाईस नंबर हो गए अल्फाबेटिकल सीरीज कुछ हाँ सर अल्फाबेटिकल थी और वो भी थी क्या बोलते हैं नंबर वाली थ्री डिजिट नंबर डायरेक्शन के सर पांच थे बाकी इन सबके तीन तीन ही थे अभी पैंतीस बन रहा था अच्छा थ्री डिजिट नंबर भी आया था हाँ सर एक थ्री डिजिट हाँ सर थ्री डिजिट था जिसमें पहला और दूसरे में चेंज कर दीजिए तो बताइए सेकंड हाईएस्ट कौन सा बन रहा है इसमें कितने इसमें कितने क्वेश्चन होंगे थ्री डिजिट नंबर वाले में सर तीन ही तीन होंगे तीन डायरेक्शन में पांच होंगे और उसमें तीन तीन होंगे अच्छा डायरेक्शन में कर देते पांच पर डायरेक्शन के दो ही क्वेश्चन है ना ये तो पक्का है हाँ हाँ ये शोर है सर पर दोनों को अलग अलग बनाना पड़ेगा एक ही फिगर से नहीं सॉल्व होंगे दोनों के लिए अलग अलग सीरीज के हो गए तीन मान लीजिए और इसके नंबर थ्री डेज नंबर वाले के भी तीन मान लेते हैं मैथ में बताओ मैथ में कितना किया है सर मैथ में मैंने थर्टी अटेम्प किए हैं हेलो कोडिंग डिकोडिंग तो नहीं आया कोडिंग डिकोडिंग नहीं सर कोडिंग डिकोडिंग नहीं था अच्छा चलो अरुण सर से बात करो हेलो हेलो सर गुड मॉर्निंग हाँ गुड मॉर्निंग बोल रहा हूँ ये बताओ uh, uh, जैसे मैंने यूट्यूब वगैरह पे करवाए तो उससे आसान थे उसके लेवल के थे उससे भी आसान उससे भी आसान थे ठीक है चलो उसके अलावा और बताओ पंद्रह सिंप्लीफिकेशन हो गए आ, और सर एक पांच नंबर की डीआई आई थी जिसमें चॉकलेट्स की क्वांटिटी दी हुई थी अच्छा मतलब पी क्यू आर थे और चार आपको ईयर दिए हुए थे फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन ऐसे करके थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन बाल ग्राफ था क्या था क्या सर बाल ग्राफ था क्या था नहीं नहीं सर टेबल थी टेबल अच्छा टेबल थी है 
हाँ सर उसमें मतलब बस चॉकलेट की क्वांटिटी दी थी कि ये जो है पी जो है 2013 में 90 किलो बेचता है ऐसा कुछ था ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है नंबर सीरीज रॉंग क्या सर हाँ सर रॉंग नंबर सीरीज आई थी अच्छा वो इजी थी डुएबल थी कुछ ऐसा नहीं कुछ पैटर्न याद है पैटर्न सर एक तो सर एक में क्या चल रहा था कि अल्टरनेटिव में प्लस नाइन प्लस नाइन करके चल रहा था ओके एक में मतलब ऑर्ड्स में अगर देखेंगे वन और थ्री में तो प्लस नाइन हो रहा होगा टू और फोर में प्लस माइनस नाइन हो रहा होगा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ऐसा एक पैटर्न था और मतलब बहुत इजी थे अच्छा ठीक है चलो पांच अर्थमेटिक और दस अर्थमेटिक होंगे अर्थमेटिक का एक क्वेश्चन मेरे को याद है कि पूरी एक विलेज की पॉपुलेशन थी थ्री अच्छा और उसमें मेल जो है फीमेल से वन नहीं फीमेल जो है वन ज्यादा है मेल से फीमेल ज्यादा है मतलब फीमेल माइनस मेल एक सौ पचास हो गए तो आसानी है फिर तो यार फीमेल प्लस मेल मतलब फीमेल प्लस मेल इकतीस सौ पचास डिफरेंस एक सौ पचास है ना ठीक है ऐसा ही कुछ था फीमेल ज्यादा थी मुझे याद नहीं समझ में ठीक है ठीक है ठीक है अच्छा और ये बताओ और अर्थमेटिक में प्रॉफिट लॉस एस आई सी आई रेशियो कुछ सर एस आई सी आई का एक क्वेश्चन अच्छा था वो मेरे से बना ही नहीं पता नहीं क्या था वो अच्छा थोड़ा सा चलो कोई बात नहीं और इसमें और मतलब सबसे पहले तो इट वॉज कम्प्लीटली इजी पेपर ओके मतलब जैसा कि कल की शिफ्ट में थे चारों शिफ्ट में सेम एज ऐसा ही सेम आया था इसमें भी है ना इंग्लिश के कितने क्वेश्चन आरसी कितने क्वेश्चन थे आरसी के तकरीबन आठ नौ के आसपास क्वेश्चन थे ठीक है आरसी के क्वेश्चन थे आठ नौ के आसपास ठीक है और वो एक स्टोरी बेस्ड था ठीक है जिसमें से एंटोनम सिनोनम भी पूछे गए थे तो उसमें ये दो वर्ड लिख रही थी एक वर्ड था अल्टीरियर और एक वर्ड था रिपोर्ट ठीक है आप बोलते रहे सर आपको या बच्चे ठीक है ठीक है बाकी लिखिए पैरा जम्बल के क्वेश्चन थे पैरा जम्बल ठीक है हाँ पांच छह के आसपास क्वेश्चन पैरा जम्बल के थे ठीक है है ना अगला लिखिए एरर के क्वेश्चन थे एरर कितना था एरर के क्वेश्चन पांच छह क्वेश्चन थे एरर के ठीक है मतलब एग्जैक्टली याद नहीं है उसमें बच्चों के उसमें क्वेश्चन इस तरीके के थे था वो इजी एक ही क्वेश्चन में पांच सेंटेंस दिए हुए थे और उसमें से पूछना था इनकरेक्ट कौन सा है ओके okay, इनकरेक्ट कौन सा है है ना तो इस तरीके के थे उसके बाद फिलर के क्वेश्चन थे पांच क्वेश्चन पांच छह सात क्वेश्चन फिलर के थे मतलब थर्टी क्वेश्चन इसी में से ही है कल की शिफ्ट में ये था की पांच पांच क्वेश्चन आए थे बजे पांच ना आके ज्यादा क्वेश्चन आए अच्छा दो तीन क्वेश्चन दो तीन क्वेश्चन सब टॉपिक्स की बात की जाए तो आरसी पैरा जम्बल एर और फिलर सर हाँ, और एरर वगैरह नहीं आया इस बार कुछ नहीं 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 और नहीं आया कुछ चलो तो एक बार में बस पांच की जगह ज्यादा क्वेश्चन है आपको मैथ्स का और और रीजनिंग का मिल गया हाँ विशाल सर तो मिल गया विशाल सर फिर भी क्रॉस चेक कर सकते हैं क्रॉस चेक कर सकते हैं क्रॉस चेक अभी करवा सकते हैं बाकी जितने भी बच्चों को मेरी आवाज आ रही है एक ही बात ध्यान रखिएगा आप एक्यूरेसी को मेंटेन करके रखिएगा क्योंकि अगर एक्यूरेसी आपकी नहीं हुई तो फिर गड़बड़ हो जाएगा क्योंकि पेपर ईजी है सभी बच्चे करके आ रहे हैं और पेपर ईजी है तो फिर गड़बड़ वाली बात है बाकी सभी बच्चों के लिए विशाल विशाल सर एक बच्चा एक बच्चा कमेंट कर रहा है एक विशाल सर एक एक क्वेश्चन है एक बच्चा कमेंट कर रहा है कि पांच वर्ड्स यूसेज आए थे वर्ड फ्रेजेस वो एरर के अंदर ही है अच्छा। वो पांच पूरे के पूरे क्वेश्चन होंगे वो वर्ड फ्रेजेस नहीं है चलो तो इसका मतलब कट ऑफ जो है हाई होने वाली है सर चलो तो विशाल सर एक बार रीजनिंग का रिव्यू कन्फर्म करा दो जरा एक बार क्योंकि दो तीन बच्चे कह रहे हैं की पांच सर इन इक्वालिटी तीन नंबर की आई है एल्फोबेट की सीट पांच नंबर की आई हाँ सर बताइए क्या क्या आया था एक बार क्रॉस चेक करा दो एक सर्किल आया था सर्किल में कितने क्वेश्चन थे आठ सर्किल में आठ मेंबर थे इनसाइड आउट अच्छा आठ मेंबर थे इनसाइड आउट साइड पांच क्वेश्चन हो गए आगे और एक फ्लोर था अच्छा चार फ्लोर चा, और दो दो फ्लैट चार फ्लोर दो बिल्डिंग हाँ ठीक है देखिए जितने बच्चे यहाँ देख रहे हैं याद रखिएगा ऐसे लिख रखा था ए इज ईस्ट ऑफ बी फ्लैट ए इज ईस्ट ऑफ बी चलो आगे बताइए सर एक डायरेक्शन था दो क्वेश्चन डायरेक्शन में दो क्वेश्चन मतलब दो डबल डबल क्वेश्चन थे जिसमें टोटल मिला के पांच क्वेश्चन पूछ रखे थे डायरेक्शन से कैसा है डायरेक्शन से पांच क्वेश्चन थे डायरेक्शन के बेस पर दो पजल पूछ रही छोटी छोटी चलिए आगे इनइक्वालिटी था तीन क्वेश्चन इनइक्वालिटी में तीन क्वेश्चन हाँ ये मुझे बहुत बच्चों ने कहा है तो भैया इनइक्वालिटी में पांच क्वेश्चन नहीं है इनइक्वालिटी में तीन क्वेश्चन है सर आगे बताइए सर सर थ्री डिजिट नंबर थे थ्री डिजिट नंबर में कितने क्वेश्चन थे 
क्वेश्चन अच्छा देखो भाई ये वाले जो नंबर दो कम हुए वो यहाँ एड हो गए थ्री डिजिट नंबर वाले पांच क्वेश्चन है ठीक है सर आगे बताइए और सर ऑर्डर रैंकिंग दो क्वेश्चन थे ऑर्डर रैंकिंग भी था इसमें जिसमे कौन अरेज करने थे ऐसा कुछ नहीं सर अभी तो ये नहीं बताया अच्छा चलो ठीक है इंग्लिश भी देख लिया और बारह सौ बच्चे लगे हुए लगातार बने हुए हैं उन सबसे मेरा एक चीज कहना है की देखिये यार सेवेंटी फाइव विशाल सर ने कहा एटी के आस पास हर बच्चा अटेम्प्ट करके आ रहा है तो अगर बात करें सर ओवरऑल पेपर बहुत ईजी आ रहा है बहुत मुश्किल नहीं आ रहा है बस एक चीज का आप ख्याल रखना इस पेपर को देने से पहले कि एक्यूरेसी बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाली है ऐसा ना हो कि आप जोश जोश में आके नब्बे भी कर जाएं आपको लगे यार कर दो कर दो लेकिन एक्यूरेसी अगर आपकी नहीं सही हुई तो आप इतना पीछे गिरोगे आपको पता नहीं चलेगा क्योंकि आप देखोगे डिफरेंस ज्यादा नहीं आएगा एक या दो नंबर का डिफरेंस आएगा क्योंकि बहुत बच्चों का जो सिलेक्शन रुकेगा वो पॉइंट टू क्योंकि आप इमेजिन करो एक क्वेश्चन अगर आपने गलत किया आप सीधे सीधे एक नंबर तो कम हुआ पॉइंट और कम कर जाओगे एक क्वेश्चन मतलब 1.25 इमेजिन करो अगर आपके पांच सवाल गलत हुए आप खुद देख लो कितने नंबर आपके कम हो जाएंगे तो चलिए सेशन को एंड करेंगे पुनी सर आपके फाइनल कमेंट अरुण सर मैं एक बार बताता हूँ देखो पूरे इंडिया में 35 नंबर का जो सही से मैनेजमेंट है जो एग्जिट पेपर में आया मैं एक बार फिर से आपको रीजनिंग का थोड़ा सिस्टमेटिक वे में लिख कर दिखाता हूँ क्योंकि तो काफी बच्चे होंगे जिनको समझ में नहीं आएगा फिर से देख लेना एक बार रीजनिंग के अंदर क्या क्या है मैं सब क्लियरली लिख देता हूँ आपको एक सर्किल बेस पर पांच क्वेश्चन थे ऑल इनसाइड थे सुन लीजिएगा इस बार ध्यान से देख लेना पूरा पैंतीस नंबर एक डे बेस्ड था मंडे टू संडे डे बेस्ड मंडे टू संडे सर आप खत्म कर ना हाँ ठीक है फाइव क्वेश्चन यहां पर थे सही है पांच यहां पांच या एक फ्लोर बेस्ड था फ्लोर प्लस फ्लैट चार फ्लोर और इन इनमें दो दो फ्लैट टू टू फ्लैट फ्लैट ए और बी फ्लैट ए इज ईस्ट ऑफ बी लिखा था जैसे बच्चे ने बताया हो सकता है एज वेस्ट ऑफ बी भी लिखा हो पंद्रह क्वेश्चन ही हो गए इन इक्वालिटी से आपके तीन क्वेश्चन हो गए स्लॉग्स इस बार नहीं आया है सुनिएगा किसी ने भी आपको ये नहीं बताया डायरेक्शन के दो पैराग्राफ आए हैं जिसमें पांच क्वेश्चन पूछे गए हैं आपको दोनों के लिए अलग अलग डायग्राम ड्रॉ करना था एक में किसी में दो पूछ ले होंगे एक में तीन पूछ लेंगे टोटल मिला के पांच क्वेश्चन डायरेक्शन से पूछे गए हैं सही है ऑर्डर रैंकिंग आपको किसी ने नहीं बताया ऑर्डर रैंकिंग एग्जाम में आया है दो नंबर का और ये आया ही है तभी यहां बताया जा रहा है दो क्वेश्चन आए हैं ऑर्डर रैंकिंग पर कोई किसी ने एग्जाम दिया है ऑर्डर रैंकिंग के दो क्वेश्चन आए होंगे यहां पर पता होगा तो देखो पांच दस पंद्रह अठारह पांच तेईस और दो पच्चीस तीन पांच क्वेश्चन आपके एल्फाबेटिकल सीरीज से पांच क्वेश्चन एल्फाबेटिकल सीरीज से एल्फा न्यूमेरिकल थ्री डिजिट नंबर वाला थ्री डिजिट नंबर थ्री डिजिट नंबर फिर से काउंट कर लेते हैं पांच दस पंद्रह अठारह पांच तेईस दो पच्चीस और पांच तीस अब बाकी पांच नंबर जो बचे हैं वो आपका एक तो एक वर्ड दे रखा था जहां पर कॉन्सोनेंट वगैरह को मैनेज करना था कॉन्सोनेंट करके अरेंज करना था कि राइट से या लेफ्ट से कौन सा वर्ड है एक पेयरिंग बनाने वाला वर्ड था पेयर बनाने हैं और तीन क्वेश्चन आपके एल्फा न्यूमारिक सीरीज से एल्फा न्यूमारिक जहां पर लेटर नंबर सिंबल तीनों का कॉम्बिनेशन होता है तो ये है आपके थर्टी नंबर का पेपर आप खुद देख सकते हैं आप खुद देख सकते हैं कि इसमें कितने क्वेश्चन डुएबल हैं आप फिर समझिए पांच सात बारह पंद्रह पांच बीस बीस नंबर का जो तो छोटा छोटा काम है तीन आपकी पजल है जिसमें सारे मेंबर इनसाइड वाला भी एक पजल है डे बेस मंडे टू संडे भी एक पजल है एक क्वेश्चन जो बच्चे ने बताया था उसने पैंतीस अटेम्प किए थे उसके बाद भी कि सर इसमें लैंग्वेज थोड़ा लेंदी थी लेंदी क्या थी कि भाई पूरा पैराग्राफ में लिख रखा होगा कि आठ में चार फ्लोर हैं फ्लैट वन फ्लोर वन फ्लोर टू के जस्ट फ्लोर टू फ्लोर वन के जस्ट ऊपर है ए वेस्ट में है बी के या बी वेस्ट में है ईस्ट के ए के तो इस तरीके से लैंग्वेज यहाँ पर डिफिकल्ट थी लेकिन जो करने वाला क्वेश्चन था वो तीन ही लाइन वाला था मतलब पैराग्राफ के बाद जो क्वेश्चन था ना पैराग्राफ इंस्ट्रक्शन के बाद वो तीन लाइन का ही क्वेश्चन था जिसको मैनेज करना था ठीक है तो भाई ये है आपका पेपर उम्मीद करता हूँ कि बढ़िया हुआ होगा आपका पेपर और फिर से अच्छे से पेपर देखे आइएगा और याद रखिएगा एक्यूरेसी इज अ की फॉर योर सिलेक्शन सही है 
तो फ्लोर और फ्लैट वाला पजल भी मैंने कराया हुआ सारी चीज़ें ऑलमोस्ट कराई हुई हैं चाहे यूट्यूब हो चाहे प्लस हो कोई बच्चा हो थोड़ा बहुत वेरिएशन आएगा एग्जाम में ज़्यादा वेरिएशन नहीं आएगा तो उम्मीद करता हूँ सेशन अच्छा लगा होगा सेशन अच्छा लगे तो एक बार लाइक कीजिएगा पूरी टीम ए लगी हुई है आपके साथ आपको सटीक रिव्यू देने के लिए तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट रिव्यू के साथ बाय बाय टेल देन बाय बाय टेक केयर ऑल दी बेस्ट